我从来没碰过钱，我对钱没有兴趣。啊。All you care about is money. This town deserves a better class of man. Well, that's good news. I hated him. Who, in accordance with his last wishes, has bequeathed to you the total two hundred and fifty million dollars? <laughs> Hello， 大家好，我是鲨鱼。前几天视频呢，给大家详细的分享了来自 TAS 的小丑。那在视频里呢，也答应了要分享这款 Mafix 出品的《蝙蝠侠新冒险》的小丑。《蝙蝠侠新冒险》作为蝙蝠侠 TAS 的续集，在1997年推出了一共两季动画。那虽然是续集啊，但因为承接了超人 TAS 的世界观，所以这个小丑的造型呢，最早应该出自于1996年的世界最佳拍档。那这次我们跟随这款产品的步伐，一边介绍，一边细说它与 TAS 小丑的不同之处。包装盒方面呢，采用了跟系列的蝙蝠侠统一的风格啊，上面是简单的透明开窗以及官图的堆叠，抽出内盒呢，里边是一个歌坛的插画。这个包装盒的美术风格呀、啊，只能说是非常一般了，不过也算是体现了新冒险的基调吧。与 T S 不同啊，新冒险的故事风格以及角色塑造上呢，都更轻松一些。动画整体的压抑氛围啊，简单了不少。那人物的线条呢，也更加简化。这次看到的小丑呢，就是这样。映入眼帘的便是面雕啊，大部分削减了作为小丑的标志性配色，跟素颜出门了一样啊。眼睛呢，还采用了一个反色的设计，并且下巴顺应身体的线条啊，变成了一个瓜子脸，让小丑看起来呢，就更阴险和可爱了一点点。那你更喜欢哪个版本的画风呢？回到主体的部分，可以看到身形是跟动画别无二致的。这里说一下我个人对于还原度的看法。我认为好的成，即使是麦克法兰啊，甚至是一个小小的纽带，它也有不被注意到的设计、巧思和审美。正如今天的新冒险小丑。相较于 T S 呢，简化了线条，自然在呈现上更加有棱有角。可以看到啊 m a f i x 在整体的服装上的还原呢，都用了尽可能最少的勾勒，并且尽量去模糊关节的位置啊，让小丑从外形上呢就更有动画里的味道。那新冒险小丑呢，在服装配色上也舍弃了丰富的层次感，转而使用个人色彩更浓厚的紫色和绿色两种颜色去上色，在一定程度上呢，也是为了给过于缺少。特征的面部平衡一下，让你还是能一眼就知道啊，这是小丑。在面雕和裸露的皮肤部分呢，新冒险的小丑是泛蓝色。说到这个泛蓝色呢，在 D C C 这款上面明显就有点过火了，对吧？整个脸都变成蓝的了，跟那个阿凡达似的。不过呢 m a f i x 也有翻车的地方啊，比如说忽略了头发上的绿色涂装。而采用了一种近乎黑色的绿色去表达，而又如牙齿的涂装没有和面部很好的区分开啊。外形上满分十分的话，我可以给八点五分的这样一个高分吧。可动性方面呢，虽然本款小丑它是一个日系的产品，但关节为了照顾画风嘛，进行了很大的取舍，头部很灵活啊，腰腹部的关节呢藏在了腰封里。活动性是不错的，隐蔽性也很好。手臂由于缺少平转，略显不足，但大幅度的蝴蝶关节呢，也在一定程度上有所弥补。胯部通过下拉呢，可以解锁较大幅度的可动范围。膝盖的关节也做了相对平滑的处理。日系就是日系嘛，虽然为了外形呢做了很大的牺牲，但可动性依然超过市面上绝大多数的同级材玩具。我这一只呢，一开始左腿的胯部非常生涩，滴了点润滑油才敢活动，其实应该是中奖了。而且我这个手臂也有一点松动吧，反正 Mafix 这个品控该加强啊。鞋子这里啊，用了和面部一样的颜色，这是正确的，因为新冒险小丑呢，没有穿着以往小丑的鞋套，而是裸露脚背的。那看完了可动呢，就来看看配件啊。由于华纳的政策原因呢，本次依然缺少了枪械啊。不过其余配件呢，我觉得给的都非常不错啊。首先呢是一个替换头，整体是一个有些惊喜的小表情啊，配上新冒险比较逗逼的塑造呢，还是很容易就让人有小丑的感觉。但比较遗憾的是，缺少了动画小丑非常标志性的愤怒头啊。因为新冒险的最后一集是动画化的《疯狂的爱》嘛，那这一集也算得上是艺术成分比较高的，里面用非常多的笔墨就去体现小丑的这个抓狂感。不过至少现在这颗替换头有着很不错的表现。剩余的配件呢，主要是四件，分别是。钱包、钞票、纸飞机，两张钞票和替换表情。
都出自于小丑的巨款这一集啊，也是我非常喜欢的一集。小丑这个角色呢，根据编剧的需要，他是没有一个固定的思维的，这也正是他的一直给人以新鲜感的原因。这一集恰恰表现了小丑这个角色的多元性啊，即使他呢也有喜欢钱，甚至为了钱可以去死的这个时候啊，也有被人捉弄放不下面子而吃哑巴亏的时候。这也就是我常说的，越了解这个角色呢，你越会发现他的魅力就在于这种不确定性啊。说回到玩具上。配件里呢，还有一把小刀，那也出自《疯狂的爱》这一集，最后在列车上与蝙蝠侠搏斗的场景。那涂装和造型都很精致啊，拿在手里呢，也让本款逗逼气质拉满的小丑瞬间回到了犯罪王子的邪魅。虽然配件不多，但结合动画却能呈现出从危险到可爱两种完全不同的角色特质，并且也明确了新冒险小丑独有的定位啊。所以说，我对配件的认可度其实是非常高的。总的来说呢 m a f i s 这款新冒险的小丑不乏为一款很不错的产品啊。聊聊几个配件，却能体现这个版本角色的性格和反差。外形的还原度呢，也是足够高的。纵使在一些位置上的用色啊有小问题，但放在整个产品上的效果呢并不糟糕啊，还是目前最接近动画的新冒险小丑可动产品啊，所以我个人还是比较推荐的。当然了，品控加强一些就更好了。本期视频呢，因为生病的原因啊，在制作上呢就稍微拖了点时间，也感谢各位观众的耐心等待。那咱们也是好不容易突破了三千粉丝这个大关啊，所以说呢，如果你有什么想问 UP 主的问题，或者是想提的意见，都可以在评论区跟我交流。我在之后的答谢视频里呢，会进行一一的回复。OK， 喜欢我的视频就请一键三连加关注，你的支持是我更新最大的动力。也可以加入我们的聊天群，与我们一起聊玩具，理解热爱，分享快乐。我是鲨鱼，我们下期不见不散，拜拜。